поздравляю с праздником. Сегодня это наш престольный праздник, поскольку один из наших пределов и престолов освящен в честь иконы Божьей Матери, именуемой Казанской. Слушая в последнее время проповеди и наставления в этот день, Немножко я смущаюсь, когда слышу, когда говорят о том, что сегодня действительно праздник, о том, что действительно Господь промыслительным образом открыл икону Божьей Матери, девицы, которые рассказала маме, потом они пришли к епископу, рассказали, приняли, не приняли, на третий раз услышали, пришли, раскопали, вот и весь праздник. Диву даюсь. Слушая эти слова. И, наверное, это в какой-то степени не случайно, потому что прошло уже много лет с тех трагических событий. Вот сегодня, наверное, у каждого жителя Белой Руси один из, одним из таких великих гражданских национальных праздников является День Победы. Правда? Почему? Да потому что в памяти еще... Те события, когда, что называется, на кону находилось быть или не быть. Быть государству, не быть государству, быть народу, не быть ему. И сегодня мы понимаем, что та страшная война унесла множество жизней ни в чем не повинных людей. И это действительно хранится достойно в памяти народных. А вот сегодняшний праздник, явление иконы Божьей Матери, он как-то так умален. Настолько он сегодня как-то ушел в бытие далеко. А ведь в то время, как и мы очень часто вспоминаем события, которые однажды в году, празднуя всей Вселенской Церковью, называем Праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Когда сарацины напали на Константинополь, и жители города уже в предвкушении смерти, в покаянии в молитве обратились к Пресвятой Богородице, и она защитила не только город, но империю византийскую, сохранила народ, потому что он принес покаяние. И в молитве, объединившись, и спросил у Бога прощения. И Матерь Божия тогда заступилась за жителей города Константинополя. И вот сегодня мы вспоминаем праздник, явление иконы Пресвятой Богородицы. В России этот праздник сегодня именуется как День Народного Единства. Это церковно-государственный праздник. И вот те кто, те, кто внимательно изучает историю, понимают, насколько важен этот праздник. Как и День Победы 1945 года, так и в те далекие времена 1612 года стояла, или стоял вопрос, быть или не быть нашему Отечеству. Быть или не быть нашему народу – страшная смута. Вот только читая те описания, в которых рассказывается о том страшном волнении, которое происходило и в сознании людей, и в жизни общества, и в жизни государства, страшно, диву даешься. После этого можно только лишь... Сравнить Октябрьскую революцию и те страшные годы лихолетия. Те, кто описывал смутное время, страшно читать и слушать об этом. Землепашец, говорят свидетели, не прикасался к плугу, не пахал землю, потому что понимал, что бы ни выросло, все равно все отнимут. Торговцы не выходили продавать, потому что понимали, что на дороге у них все отнимут, отберут, еще и прибьют, и убьют. 
сознаниях людей, в сознании людей бытовало смущение. Никто не знал, что будет. Оценивая те далекие годы, можно сказать очень кратко, охладела в людях любовь. Утрачена была вера в Бога. В те далекие времена одна царская династия прекращала свое существование, а другая еще не вступила в силу. И вот такое разномыслие, раздор, шатание, ссоры, распри. Можно сказать одним словом или одним кратким предложением. Народ утратил духовно-нравственные ориентиры. Не было надежды у людей ни на Бога, ни на царя, ни на власть, ни на свою силу. Раздор, смущение, вражда и ненависть бытовали в то время. И только какие-то отголоски у некоторых людей возникали и говорили, вот придет другой царь, он будет править нами и будет лучше. И готовы многие люди были в то время присягнуть любому, кто только лишь предложит какой-то выход из этого создавшегося тупика и положения. И поэтому то один возникал лже Дмитрий, то другой, то третий, то один, то другой приходил к власти, но люди не находили в нем надежды и опоры. И в таком отчаянном состоянии вспомнили о затворнике, который находился в то время в темнице, в заточении, священномученик Ермоген, патриарх Всероссийский. И того притесняли, чтобы он присягнул лже царю. Неизвестно, что было бы, если бы святитель усомнился и отступил бы от своих обязанностей как первосвятителя. И если бы, не дай Бог, он присягнул, неизвестно, что было бы с нашим Отечеством и с нами сегодня. Но святитель был верен Богу, был верен Церкви и своей святительской присяге. Он не побоялся своей смерти. Его послание, обращенное к людям с призывом к покаянию, к исправлению, дали такой результат, который сегодня можно назвать одним словом. Произошло чудо. И святителю было, было явление преподобного Сергия, который сказал о том, что Покаяние народа принято. Народ действительно находился в тяжелейшем отчаянном состоянии. Люди плакали, скорбели, голодали, испытывали тяжкие страдания. И в таком состоянии они приносили покаяние и обратились к Господу молитве и к его причистить Деве Марии. И преподобный Сергий известил святителю о том, что Матерь Божия услышала вопли воздыхания народа, и Господь приложил свой гнев на милость. Господь по молитвам Пречистой Матери вновь даровал нашему народу таких людей, которые привели Отечество к спасению освобождению от иноплеменников, которые никогда, ни в те далекие времена, ни сегодня не будут желать блага нашему народу или нашему Отечеству. Каждый искал в то время только лишь своей выгоды. А святитель Гермоген понимал, что его ожидает страшная смерть, но он не предал ни Бога, ни Церковь, ни свой народ. Он из этой темницы обращался с воззванием к людям и призывал их к покаянию и стоянию за Отечество и за веру православную. И Господь даровал людям таких простых людей. Произошло чудо, казалось бы, ниоткуда. Возникли два человека – Минин и Пожарский. 
гражданин Минин и князь Пожарский, которые, приняв икону Пресвятой Богородицы, именуемой Казанской, собрали людей и пошли освобождать город Москву, изгнав тем самым и на племенников из града Москвы, и даровали людям спасение. И после этого, спустя несколько дней, был учрежден праздник – День народного единства. Вначале это был местно чтимый праздник Москвы и области, или округи московской. А потом это стал всенародным государственным праздником. И до Октябрьской революции он действительно был. А потом был упразднен после Октябрьской революции. И невольно возникает вопрос, а почему и с чем это связано? Да потому, что если народ будет всегда един и объединен, и будет стремиться к единству, то никакой враг не сможет одолеть ни Отечество, ни народ. И вот недавно этот праздник вновь на Руси был учрежден как церковно-государственный праздник. Но мы сегодня празднуем явление, празднуем явление иконы Пресвятой Богородицы, говорим о том, что у Бога, у Пресвятой Богородицы нет ни государственных границ, ни политических. Мы с вами сегодня празднуем торжество православия, прославляем Пресвятую Деву Марию. Мы вспоминаем те страшные времена, и они для нас должны быть уроком для назидания, предупреждением каждому, что если каждый будет жить только лишь для себя, проявляя эгоистические чувства и мысли, стремиться только лишь к своему личному обогащению, то и его сознание и окружение будет ждать смута, смута в сердце, в сознании. Сегодняшний праздник является для каждого из нас примером для подражания молитве, в стремлении жить в единомыслии и в согласии, в мире и единомыслии. И мне сегодня хочется пожелать, чтобы Господь вразумил всех, и власть имущих, и нас, простых людей, чтобы мы, помни историю, никогда не повторяли ошибок предыдущих поколений. Будем вспоминать всегда праздник, Сошествие Святого Духа на апостолов. Помните этот праздник? Замечательный праздник. И в нем содержится одна глубинная мысль, которую хотел бы сегодня напомнить вновь каждому из нас. Когда апостолы после Вознесения Господня возвратились в Иерусалим, то они пребывали в Иерусалиме в единомыслии, в согласии и молитве. И вот эти три условия – привели к тому, что Господь не спаслал Духа Утешителя на святых апостолов и на всю Церковь Христову. И для нас это является особым знаком. Если мы с вами будем пребывать в единомыслии, в согласии, в молитве, если в нас будет жить подлинная любовь к Богу и к окружающим нас людям, если мы будем хранить эти духовно-нравственные ориентиры, о которых говорит нам постоянно Церковь Христова, то никакой враг не сможет одолеть ни нас с вами, ни нашу Церковь, ни наше Отечество. И я поздравляю всех с праздником, желаю, чтобы мы с вами, оглядываясь на историю, делали выводы для каждого себя, брали добрые примеры для подражания, а от плохих примеров отвращали. И чтобы благодать Святого Духа всегда пребывала с нами, в нашей Церкви и в нашем Отечестве до скончания века. Аминь. С праздником всех! Исполайте деспота, Владыка. Дорогие братья и сестры, я думаю, что все вы уже знаете о том, что по благословению Святейшего Патриарха Кирилла совсем недавно в Иерусалиме Происходили торжества, посвященные празднованию 170-летия со дня учреждения русской духовной миссии в Иерусалиме. 
Святейший Патриарх Кирилл благословил всем ныне здравствующим бывшим начальникам русской духовной миссии принять участие в этих торжествах. Хотя и на следующей неделе, 20 числа, в Москве будут продолжены эти празднования, посвященные этой знаменательной дате учреждения русской духовной миссии в Иерусалиме. И мы посещали святые места, конечно, гроб Господень, Голгофу, Гефсиманию, Вифлием, святые места. Всегда молились и вспоминали каждый о своей епархии. Но ну, а я вспоминал всех вас, нашу белую Россию, Россию, Господи, Господи. нашу пасту белорусскую. Всегда просил и молился, чтобы Господь даровал мудрость нашему главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко, правительству нашему, нашим простым верующим людям, чтобы Господь даровал всем мудрость, крепость, силу духа и силу веры. И на каждом святом месте мы молились, вспоминали всех вас. Ну и сегодня я совершаю литургию, причащая святых тела и крови Христовой Искренне, порадовался тому, что вновь вас всех увидел, наших соборян. Было очень приятно всех увидеть. И вспоминая всех вас, я принял решение и хотел бы сейчас с вами поделиться. Мы, совершая богослужение на гробе Господнем, потом осветили крестики на гробе Господнем. И вот сейчас бы я хотел всем вам на память, вот такие, они, может быть, маленькие такие, незначительные, но это маленькая частичка от гроба Господня. Вы сейчас будете подходить к Христу, хорошо? Я всем вам буду вручать на память и в знак того, что всегда молюсь за вас, как могу. Прошу вас, у вас всех ваших святых молитв. Ну и, конечно, причастников я поздравляю с принятием святых Христовых тайн и желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравие тела и во спасение души. С праздником всех! И спалайте Деспота, Владыка!